Liturgia do dia 6 de abril, Santa Rosa, Salmo 33, Evangelho, São João 20, 11 e 18. Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias. Que Deus Pai Todo-Poderoso e Maria Santíssima vos abençoem agora e para sempre. Diariamente oramos por todos os nossos inscritos e nossos membros. Amém. Ó oh, misericordioso Jesus, derrama uma gota da tua misericórdia sobre todos que oram conosco, e seus entes queridos. Amém. Nossa Senhora, interceda pelos nossos pedidos particulares, e aqueles que trazemos no coração. Amém. Salmo número 33 Felicidade e Energia Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com o saltério e um instrumento de dez cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem, e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como num montão, põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo. Porque falou, e foi feito, mandou. E logo apareceu. O Senhor desfaz o conselho dos gentios, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus. E está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é falaz para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar as almas da morte, e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor, Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração. Porquanto temos confiado no seu santo nome, seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti, esperamos. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, 20, 11 e 18. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, enquanto chorava. Inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu, então, dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeça e outro aos pés. Os anjos perguntaram, Mulher, por que choras? Ela respondeu, Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus, Jesus perguntou-lhe, mulher, por que choras, a quem procuras, pensando que era o um jardineiro, Maria disse, Senhor, se foste tu que o levaste diz-me onde o colocaste, e eu irei buscar, então Jesus disse, Maria, ela voltou-se e exclamou, em hebraico, Rabuni, que quer dizer, Mestre, Jesus disse, 
não me segures. Ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos. Subo para junto do meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos. Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da Salvação. Santa do dia 6 de março. Santa Rosa de Viterbo. Oração. Deus Pai de bondade, pelo exemplo de Santa Rosa, comunicaste aos cristãos o desejo de vos servir e vos amar acima de todas as coisas. Dai aos corações sinceros a graça de conhecer-vos e propagar o vosso amor. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Preces da Comunidade Irmãs e Irmãos Roguemos a Deus que ouça os nossos pedidos e nos atenda, pelo Santo Padre, o Papa Francisco, nossos bispos e todo o clero, com todo o povo confiado a seus cuidados, pelo Brasil, e todos que trabalham e cuidam do bem comum, pelo fim da pandemia, pelos doentes, pelos que perderam seus entes queridos. Pelos viajantes, pelos encarcerados e suas famílias, pelos que se sentem abandonados, por nossa comunidade, reunida com fé e devoção, no amor e temor de Deus, pelos homens e mulheres que consagram sua vida em favor do reino de Deus, pelos pedidos de todos que oram conosco, por nosso canal, nossos inscritos, nossos membros, e seus entes queridos, possam agradar-vos, ó Deus, as preces de vossa igreja, para que recebam por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar, por Cristo, nosso Senhor. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu na Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome, ven a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas librai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Fique conosco em oração, deixando seu like e se inscrevendo em nosso canal. Que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém.